வசன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரவீன் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் உங்களுக்காக நிறைய ஆட்டோமொபைலோட ரிவ்யூஸ்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வருஷம் இன்னைக்கு நம்ம டி நகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜிஆர்டிக்கு தான் வந்திருக்கும் ஒரு அமேசிங்கான இ பைக் லான்ச்சுக்கு தான் வந்திருக்கும் ஹீரோ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட எல்லா செக்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு அப்சல்யூட் ஃபைனான ஒரு பைக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வரிசையில் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் பைக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ என்வாய்எக்ஸ் அண்ட் ஹீரோ ஆப்டிமா ஸோ ரெண்டு ஸ்கூட்டர்ஸ்லேயும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் அதை தாண்டி நம்மளோட எக்கனாமிக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குன்ற விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்க வாங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஹீரோவோட இ பைக் லான்ச்சில் தான் இருக்கும் ஹீரோவோட செக்மெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான செக்மெண்ட் வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி ஏகப்பட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குது மார்க்கெட்டில் பட் இன்றைக்கி அவங்க வந்து இ பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக வியா உமா பற்றி சார் விதாஸ் வெல்கம் சார் ஹவு யூ ஃபைன் சார் ஹவு யூ சூப்பராக இருக்கேன் சார் நம்ம ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே மார்க்கெட்டில் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எந்த செக்மெண்ட் எடுத்தாலும் சரி அது வந்து ஒரு கம்யூட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஸ்கூட்டரில் இருந்தாலும் சரி இப்போது ஆல் ஆஃப் சடன் நீங்கள் வந்து இ பைக் லான்ச் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன சார் ஆக்சுவலாக இது சடன் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாகவே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயே வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்து ஆர்என்டி பண்ணி ஓகே டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிட்டோம் ஹீரோ எலக்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்மெண்ட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கு லோ ஸ்பீட் செக்மெண்ட் இருந்தது ஹை ஸ்பீட் செக்மெண்ட் இருக்குது ரெண்டு ஸ்பீடும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்றைக்கி இந்த மாடல்ஸ் லான்ச் பண்ணது காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்சு ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் தான் கொடுத்துருக்கோமே ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஒன் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த லான்ச்சிங் வந்து ஸோ இன்றைக்கி லான்ச்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பைக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஹீரோ என்வாய் எக்ஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறமா ஆப்டிமா ஒன்று ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் முதல்ல என்னது ஸோ இது என்ஒய் எக்ஸுன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூயல் பர்பஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வண்டியை வந்து யாரும் ஒரு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம பல பெட்ரோல் வெஹிக்கல் எடுத்திங்கன்னா எம்ஐ டிவிஷன் லோடிங் எடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் வந்து அவங்களுடைய ஓன் யூஸும் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து என்ஒய் எக்ஸ் என்ஒய் எக்ஸ் இஆர் இஆர் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம நம்மளுடைய கமர்ஷியல் யூஸ் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வர்றதுக்கு இல்லை கிட்ஸை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவங்களுடைய மற்ற சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க்குக்கு இது பயன்படுத்திக்கலாம் அதே நேரத்தில் பிஸ்னஸ் லைக் டெலிவரி சப்ளை சப்ளைஸு ஃபுட் டெலிவரி இது மாதிரி விஷயத்துக்கும் வந்து இந்த வண்டியை பயன்படுத்தலாம் மோர் ஓவர் இன்றைக்கி லோடிங்க்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட் வகையில் தேடின்னு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கூட்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அது தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து ஃபோல்டபுள் வெஹிக்கிள்ஸ் இது பின்னாடி சீட்டை ஹோல் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு பொருள் இங்கேருந்து அங்கே மாற்றி எடுத்துன்னு போயின்னு இருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி லோடிங் கெப்பாசிட்டி இது வந்து லோடிங் மட்டும் தாங்குமே இது ஓகே நார்மலாகவே வந்து லோடிங் கெப்பாசிட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி கேஜி லோடிங் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் லோடிங் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் கேஜி தாங்கலாம் ஏன்னா அதில் மூணு பக்கம் கிராப் ரயில் இருக்கும் அதில் லோடிங் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்த டோமினோஸ் பீஸ் ஸ்டாக் பாக்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சு கூட லோட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் ஒன் இந்த நிக்ஸ் இயர் இந்த லோடிங் ப்ளஸ் கமர்ஷியல் யூசேஜுக்கு அதுதான் மெயின் திங் இதில் என்வா எக்ஸோட இஆர் அதோட மேஜரான ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் கம்யூட்டிங் டெய்லி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலான ஒரு திங்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ஸ்கூட்ரு வந்து ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ பேட்ரி வச்சு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே யோசிக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸாக எடுத்துட்டாலும் கொஞ்சம
செவன்டி பர்சன்ட் வரது கிடையாது சில இடத்துல வரும் அதை சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம் நாங்கள் சரி ஓகே இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரையலுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ட்ரையல்ஸில் வந்து எந்தெந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்க நம்மளோட என்வாய்க்ஸில் எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இது மெனோ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் கவர் பண்ண செக்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான செக்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து லோடிங்காக வந்து பல பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க டெலிவரி பர்பஸ்க்காக ஆல்ரெடி ஒரு வண்டி வச்சுருப்பாங்க டெலிவரிக்கு வேறு வண்டியை டிபெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு தனித்தனியாக இந்த மேக்ஸிமம் வந்து எக்கனாமிக்காக ஒரு பொருளை வந்து இங்கேருந்து எடுத்து போகிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன எக்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸோ மெயினாக உங்களுடைய டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் வந்து யார் இந்த பைக்குக்கு என்னோ எக்ஸ் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சில்லறை வியாபாரிகள் சொல்லலாம் ஓகே ஏன்னா அவங்க தான் வந்து மெயினாக வந்து பார்க்குற விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய மார்ஜின் வந்து அவங்களால பார்த்து பார்க்க முடியாது ஆமாம் ஒரு லைக் ஒரு பான் விற்கிறவங்க கூட வந்து தனியாக வண்டி எடுத்துன்னு போகணும் தள்ளின் போகணும் அதுக்கு பதில் இந்த வண்டியை வந்து அவனுடைய சொந்த வேலைக்கும் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஷயத்தையும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த டெலிவரி பாய்ஸு இந்த ஃபுட் டெலிவரி ஃபுட் டெலிவரி பாய்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மோர் ஓவர் இன்ஸ்டியூஷனல் சேல்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த மொத்த கேம்பஸ்குள்ளே ட்ரைவ் பண்ணுற விஷயம் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் பயன்படுத்தும் இந்த வண்டி தான் எங்களுக்கு சரி ஓகே அது என்ன தான் ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் லுக் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய மிஷின் அண்ட் அதோட பவர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகக்கூடியது லுக் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லுக்கில் இருக்கும் ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் லுக் டிசைன் பண்ணது எந்த மாதிரி வரணும் ஒரு கான்செப்டில் இந்த ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலாக காற்றை கிழிச்சிக்கணும் போகிறதுன்ற விஷயம் ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா சில வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேப் இப்படி இருக்கும் ஸோ காற்றுச்சுன்னா கொஞ்சம் அன்பேலன்ஸ் ஆகும் இந்த வண்டி ஏரோ டைனமிக்ஸ்ன்றதுனால எங்களுக்கு அது மாதிரி விஷயம் உங்களுக்கு வராது முக்கியமாக அது டெலஸ்கோபிக் ஃபோக் போட்டுருக்குறதுனால சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மேஜரான விஷயம் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் லுக்கில் பார்க்குறப்போ இதோட லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூட்டர் எடுக்கிறப்போ லைட்ஸ் அதோட கன்செப்ஷன்கெல்லாம் தான் நம்ம பேட்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக மற்றதுக்கெல்லாம் நம்ம பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் லைட்டுக்கும் நம்மளோட பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ் ஃபோர் டெக்னாலஜி அப்படின்றதுனால லைட் வந்து எப்பவுமே ஆன்ல தான் இருக்கும் ஸோ பேட்ரியோட கன்செப்ஷன் நம்மளோட லைட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பவர் கொடுக்குது இது ஆக்சுவலாக பேட்ரியோட கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக வந்து பேட்ரிலேருந்து பவர் போகாது பேட்ரிலேருந்து கண்ட்ரோலருக்கு போகும் கண்ட்ரோலருந்து கன்வெர்ட்டருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து தான் போகுது ஆக்சுவலாக பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஹெச் ஓகே பல்போட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட்டு தான் ஸோ இதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேரக்ட் பவர் போகாதனால ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்டர்லேருந்து போகிறதுனால உங்களுக்கு கம்மியாக தான் போகுமே பெரிய அளவுக்கு வந்து லைட் போகிறதுனால பேட்ரி கன்சம்ஷன் அதிகம் ஆகாது அதனால அது முக்கியமான விஷயம் ம் ஸோ எல்லாருமே மேக்ஸிமம் யோசிக்க கூடியது இதுவாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இது பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து ஒரு லைட் இருக்குது அப்போ ஸோ அது ஆல்வேஸ் வந்து ஹெட் லைட் வந்து ஆன்ல தான் இருக்கும் ஸோ பேட்ரியோட கன்செப்ஷன் வந்து ஏகப்பட்டது எடுக்குமோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த பயம் ஆக்சுவலாக யூனிவர்சல் தான் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த பயம் இருக்குது பட் அது புந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வெண்டு வண்டி மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் டெக்னிக்கலாகவும் சொல்லுவோன்ற விஷயம் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆம்பியர் அவர் ஓகே பல்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வாட்ஸ் தான் ஜஸ்ட் டுவெல் அந்த பவரால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம வீட்டில் பெட்ரூம் லைட் போட்டுருக்கிற வால்ட்டோட ரொம்ப ஒரு கம்மியான ஒரு வால்ட்டில் தான் அது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ நம்மளோட ஃப்ரண்ட் டயர்ஸ் எந்த மாதிரி டிசைன் ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீனு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது மூணு இன்ட்டு இது வந்து முழுக்க முழுக்க டியூப்லெஸ் டயர் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து பஞ்சர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் மினிட்டை போய் பஞ்சர் போகணும் அவசியம் கிடையாது அன்வான்டட் ஹேர் லாஸும் ஆகாது அன்வான்டட் ஹேர் இன்னும் ஆகாது இது ஸோ டியூப்லெஸ் டயர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் வந்து அடிப்படாது டியூப்லெஸ் டயர் இருக்குது இமீடியட்டாக போய்ட்டு எதுவும் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது வி கேன் டேக் டைம் டைம் எடுத்து கூட போய் பண்ணிக்கலாம் போயிட்டு நம்ம ஓகே நம்மளுக்கு வந்து பஞ்சர் அந்த ஒரு விஷயம் தாண்டி சேஃப்டியில் வந்து நம்மளுடைய டியூப்லெஸ் டயர்ன்றது
அது கம்மியாச்சுன்னா நீங்கள் பின்னாடி சீட்டு திறந்தவொடனையும் ஒரு ரிலே இருக்கும் அது ஆன் பண்ணால் இன்னொரு பேட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் ஸோ மெயின் விஷயம் வந்து டிஸ்பிளே மீட்டரில் எல்லாமே அவைலபிள் எவ்வளோ ஸ்பீட் போகிறோம் இன்னும் ஓடோ மீட்டர் இருக்குது எவ்வளோ பேட்ரி வோல்டேஜ் இருக்குது எல்லாமே அதில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ பயம் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டலாம் இதை பற்றி நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த மீட்டர்ஸ்ல மீட்டர் அது மீட்டர் தான் மதர் போர்டு ஆ ஓகே ஸோ அதுலேயும் நம்ம ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆல்மோ கம் கம்ப்ளீட்டாக சென்னையில் ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அதாவது எங்கேயாச்சும் வந்து ஸ்டக் அப் ஆகி நின்றுச்சு பேட்ரி சார்ஜ் இல்லாமல் நின்றுச்சுனா கூட நம்ம வந்து கூகுள் ஆப் இங்கே வெப்சைட்லேயே கூகுள் ஆப்பில் போட்டிருக்கோம் எங்கெல்லாம் வந்து ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு கம்பெனியோட டைப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கம்பெனியோட ஆப்பும் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஸ்டேஷன் இருக்கு சார் அதை காட்டும் ஸோ அங்கே போய் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே போய் ஸ்டக்கப் பண்ணி நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு ஸோ இதுதான் நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க நம்ம நிறைய வந்து ஃபியூவல் ஸ்டேஷன் பார்த்துருப்போம் பட் ஆனால் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கு எப்படி நம்ம திரும்பி ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் இந்த பயம் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு பட் அது ஈரோ தான் முதல் இது ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இன்னைக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போர்டு எல்லா இடத்துலையும் இன்னைக்கு ஓஎம்ஆர் எல்லா இடத்துலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஈச் த்ரீ கிலோமீட்டர் கணக்கில் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நார்த் சென்னை சவுத் சென்னையிலும் ஒரு ஃபிஃப்டி பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் இன்னும் பல இடத்துல பண்ண வேண்டியது இருக்கு வில் ஸ்டார்ட் த ஒர்க் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சீக்கிரமே வந்து முடிச்சிடும் நினைக்கிறோம் சூப்பர் அண்ட் நம்மளோட ஃபியரை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்மளோட ஹேண்டில் பேரோட கம்ஃபர்டபிள்னஸ் எப்படி இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம நார்மலாக வந்து உட்காந்து வண்டி ஓட்டுறோன்றதை தாண்டி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லக்கேஜ் இல்லை கூச் வைக்கிறோன்றப்போ வண்டியோட வெயிட் வந்து அதிகமாயிரும் ஸோ நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதோட ஹேண்டில் பேரோட கம்ஃபர்டபிள்னஸ் பேஸ் தான் வந்துட்டு இதில் வந்து டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க்கு தான் முக்கியம் ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஹேண்டில் பேர் அமையுமே இது நார்மலாகவே இருக்கிற ஸ்கூட்ரு மாதிரி தான் இது நம்ம வள சந்தில் வளைஞ்சு போகலாம் அப்புறம் பிரேக் அடித்தா வந்து எந்த சஸ்பென்ஷனும் ஆகாது ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் நம்ம இதை பற்றி பேச தேவையில்ல அதிகமாக எல்லா வண்டிலையும் என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் இதுலேயும் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ ஹேண்டில் பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபிள்னஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கிளியரான ஒரு பிக்சராக தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு ஸ்கூட்டர் டைப்னு எடுக்கிறப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான கூட் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர்னாலும் மேஜராக எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலிண்டர் இல்லைன்னா வந்து ஒரு வாட்டர் கேன்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து இங்கே தான் அங்கே மைக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த ஸ்பேஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் எந்த லிட்டாக ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இதில் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் மெயின் கான்செப்டே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் லோடிங் தான் ஓகே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஒரு சிலிண்டர் ரெண்டு சிலிண்டர் ஒரு அரிசி மூட்டை ஸோ மினிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி கெப்பாசிட்டியோட லோடு வந்து நம்ம வச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது நம்ம அதை வண்டி லோடு வைக்கிறது மூணும் வண்டி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கம்ஃபர்டபுளும் இருக்குது எந்த ஒரு இன்கன்வெர்டும் இருக்காது அவ்வளோ அழகாக யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் அவங்களுக்கு ஓகே ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பிளிட் சீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூட்டர் பார்க்குறோம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு நைன்டீஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பிளிட் சீட்டர் ஒரு ஸ்கூட்டர் பார்த்துருந்தோம் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வெல்கமிங்காக இருக்குது இல்லை ஆக்சுவலாக சார் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து மற்ற எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கும் இல்லை இது நம்ம தான் அது பண்ணுமே என்ன விஷயம் இன்றைக்கி வந்து நீட் வந்து மக்களுக்கு அது மாதிரி இருக்குது எல்லோரும் வந்து லோடிங்காக தனியாக ஒரு வண்டியும் என்னுடைய பர்சனல் யூஸ்க்கும் ஒரு தனி வண்டியும் அப்படின்லாம் வச்சுல்ல இது எல்லோரும் ஒரு வண்டியில் ஆசை பண்ணணும் ஒரு வண்டியில் யூஸ் பண்ணணும் எழுதும்போது இது வந்து இந்த ஸ்பிளிட் ஷீட் யூஸ் பண்ணும்போது இதை வந்து லோ லோடிங்காக மட்டுமே கிடையாது பேக் ரெஸ்ட்டாகவும் பயன்படுத்தலாம் நம்ம ஓகே இப்போ இன்கேஸ் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் வண்டி ஓட்டுறாங்க இன்றைக்கி வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து பேக் பெயின் இருக்குது நம்ம வந்து அதை அப்லோ அப்லிஃப்ட் பண்ணி அதை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணி ஆமாம் அப்போ அப்பன்ட்டு பேக் ரெஸ்ட் நம்ம திருப்பி அது கீழே போகாது நம்ம திருப்பி அன்ஃபோல்டு
ஸோ எத்தனை ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டர்ஸ் வந்து கிராப் ஹேண்டில் சொல்லுவோம் நாங்கள் இது மூணு பக்கம் இந்த கிராப் ஹேண்டில் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் வந்து மினிமம் இந்த டுவெண்ட்டி கேஜி ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஸோ மூணு ஹேண்டில் அறுபது கிலோ வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாம் இது என்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை முக்கியமாக நாங்கள் இந்த கிராப் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் வணிகம் பண்ணுறவங்க தான் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு கிராமத்தில் பால் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற வண்டி அவங்க எக்ஸ்பென்சிவ் இதுக்கே அவங்க சம்பாதிக்கிறதுல பார்த்து எக்ஸ்பென்சிவாக போயிடும் அதுக்கு இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப ஹாப்டாக இருக்கும் இது ஸோ ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் பாக்குறப்ப ஒரு நார்மலான ஒரு பர்சன் மட்டும் இல்லாம ஒரு கமர்ஷியலா யூஸ் பண்றங்க தாண்டி ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் அந்த ஒரு செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய பீப்பிள்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபைங்கான ஒரு விஷயம்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க मैक्सिमम ஸ்கூட்டர் நம்ம எடுக்கறப்போ பெட்ரோல்கான ஒரு ஸ்பேஸ் பக்கத்தில் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூட்ஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி இந்த சீட் அண்டர் சீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஸ்பேஸஸே கொடுத்துருக்காங்க ரியர் சைடில் என்ன மாதிரியான ஒரு அப்டேட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் இதில் ரியர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹைட்ராலிக் ஷாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஹைட்ராலிக் ஷாக்ஸ் வந்து லைக் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் இருக்கிற அதே மாதிரி ஷாக்ஸ் இதில் போட்டிருக்கோம் ஸோ நல்ல குஷனிங் நல்லாயிருக்கும் பேக் பெயின் வராது மேக்ஸிமம் மோர் ஓவர் அதை பின்னாடி தான் வந்து பேக் வீலில் மோட்டார் அட்டாச் அட்டாச்சிடு ரியர் வீல் தான் மோட்டார் அட்டாச்சிடு ஸோ வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதில் வாட்டர் உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இந்த ரெயின் ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து உள்ளே போகிற வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ இது வந்து பிஎல் டிசி மோட்டர் சொல்லுவோம் ப்ரெஸ்லெஸ் டிசி மோட்டார்னு ஸோ அந்த மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ ஸோ ஒரு ஒரு பண்ணதுல அந்த இதை பற்றி நம்மளுக்கு பேக் வீலை பற்றி ஒன்று ஒரு பண்ணதால் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளில் நமக்கு ஜானிங் இருக்கும் அது ஸோ எல்லாருமே இப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஜின் பார்ட்ஸ்லாம் என்ன மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இன்ஜினே கிடையாது அதுதான் உண்மையே என்ன விஷயம்னா இந்த ஒரு வண்டி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய மரம் ஒரு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் ஆல மரம் அரச மரம் புஞ்சை மரம் ஒரு புஞ்சை மரம் தான் அதிகப்பட்ட ஆக்சிஜனை கொடுக்குமே ஓகே ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்து மரம் எவ்வளோ ஆக்சிஜனை கொடுக்குமோ அந்த ஆக்சிஜனை ஒரு டூ வீலர் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணும் ஒரு டூ வீலர் ஸோ நம்ம வண்டி வந்து ஸ்பாயில் பண்ணாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சேஃப்டி ஓகே என்வரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லின்றதுக்கு கரெக்டான ஆப்பான வண்டி இந்த வண்டி மட்டும் தான் இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக ஸோ நம்மளோட பேட்ரி என்ன மாதிரியான ஒரு பேட்ரி கொடுத்துருக்கீங்க பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லித்தியம் மேன் பேட்ரின்னு சொல்லுவோம் இது இது வந்து நார்மலாகவே கொஞ்சம் இது டிஃபர் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொடுத்து வந்தது பார்த்தா லெட்டாசிட் பேட்ரி ஆமாம் அது சிக்ஸ் டூ எயிட் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் மட்டும் தான் வந்து பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிடும் இது அப்படி கிடையாது லித்தியம் மேன் பேட்ரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் போதும் பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிடும் திருப்பி அகைன் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதை கூட பேட்ரி ஒரு ரிமைனிங் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கும்போது சார்ஜ் பண்ணால் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் சார்ஜ் ஆகிடும் உங்களுக்கு போர்ட்டபுள் பேட்ரி நம்ம வண்டியோட சார்ஜ் பண்ண அவசியம் கிடையாது தனியாக எடுத்து போய் சார்ஜ் பண்ணலாம் அந்த விஷயம் இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேட்ரி உள்ளே நம்ம இந்த ஜி தண்ணி ஊற்றி மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயமும் கிடையாது நமக்கு உள்ளேயே வந்து பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ ஈச் செல்ஸில் வந்து ஏதாவது வீக் இருந்தால் கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பூஸ்ட் பண்ணிக்கும் நமக்கு மற்ற பேட்ரி மற்ற க மற்ற கண்டென்ட்ஸை அதனால் இது இப்போ அட்வான்ஸ்டு லித்தியமான டெக்னாலஜி நம்ம வண்டியில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி இது ஃபைலர் மேக்ஸிமம் கிடையாது த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் வந்து லைஃப் டைம் வந்து நாங்களே வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரோம்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ பெட்ரோல் வாங்குறப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்க ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எத்தனை ஆஸ்க்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம அதை கவர் பண்ணலாம் இதில் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டூயல் பேட்ரி இருக்குது இதில் ஆக்சுவலாகவே இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ண ரெண்டு பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிடும் உங்களுக்கு கரண்ட் கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூனிட் செலவாகும் இதுக்கு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் மைலேஜ் எனக்கு த
சர்வீஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ தான் அவங்க வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஒரு சர்வீஸ்க்காக நம்ம நிறைய வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக நான் நிறைய அலைய வேண்டியதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் மத்தில் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸே கிடையாது உண்மை சொல்ல போனால் ஏன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதில் இருந்து பவர் பேட்டரிலேருந்து பவர் வந்து மோட்டருக்கு வருது ட்ரைவ் ஆகுது இவ்வளோ தான் விஷயமே இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸே மொத்தம் ஏழே ஏழு பார்ட்ஸ் தான் பேட்ரி மோட்டார் கண்ட்ரோலர் சார்ஜர் இதுதான் மேஜர் பார்ட்ஸ் இதில் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து த்ராட்டில் இது தான் பவர் ட்ரெயின் சொல்லுவோம் நாங்கள் இதே நீங்கள் லைக் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் இருந்தால் நான் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது பார்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் ஓடும் அப்படி இல்லைனா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து எங்கள் எல்லா ஷோரூமில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் தான் சேல் சர்வீஸ் ஃபேர்ஸ் மூணு சேர் தான் ஒரு ஷோரூமில் கொடுக்குறோம் சென்னையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எங்கே போனாலும் வந்து அங்கே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் த்ரீஆடிக்கல் சர்வீஸ் பெட்ரிக்கல் சர்வீஸ்ன்றது வண்டியை ரெகுலராக போய் சர்வீஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலன்னா ஷோரூம் ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அப்பாயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் வாரண்டி சர்வீஸ் ஓகே ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா வந்து பிக்அப் அண்ட் ட்ராப் சர்வீஸ் அதுவும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருமே டிஸ்டர்பன்ஸாக யோசிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ஆன்சரும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ பேட்ரிலாம் இருக்கிறதுனால ஓவரால் வெயிட் என்னவாக இருக்கும் நம்மளோட பைக் பேட்ரியோட வெயிட் ரொம்ப கம்மி தாங்க நைன் பாயிண்ட் டூ கேஜி தான் பேட்ரியோட வெயிட் பேட்ரி வெயிட் ப்ளஸ் வந்து வண்டியோட வெயிட் சேர்த்தாலே கெருப் வெயிட் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கேஜி தான் இருக்கு ஜஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் கேஜி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ எல்லாம் ஃபீச்சர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்வாய் எக்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ட் அப்சல்யூட் குட்டான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இது கூடவே சேர்ந்து நம்ம வந்து ஆப்டிமாவும் நம்ம இன்னைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் ஸோ அதோட பெஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்னா என்னென்ன நெக்ஸில் என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கோ அதே தான் வந்து ஆப்டிமாலையும் இருக்குது இதில் எல்லாம் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்கிறோமோ அது எல்லாமே அதுலேயும் சேர்ந்து ஓகே இதில் ஏன்னா இதில் வந்து ஃபோல்டபுள் சீட் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபோல்டபுள் சீட் இருக்காது மற்றபடி எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் அதில் இருக்குது சேம் மோட்டர்ஸ் சேம் பேட்ரிஸ் டூவெல் பேட்ரிஸ் மைலேஜஸ் யூனிட் செலவாகிறது எல்லாமே சேம் தான் அதில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்வாய்க்ஸ் எடுக்கிறப்ப நம்ம வந்து கம்யூட்டிங்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமர்ஷியலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக பட் நம்ம வந்து ஆப்டிமாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு கம்யூட்டிங் பர்பஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூட்டர் மாதிரி தான் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் என்ன இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது சார் இது வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு அதில் வந்து ஒரு ஐநூறுபா டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பெரிய அளவு வித்தியாசம் இருக்காது பட் ஆனால் இந்த ரேட் கேட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய ஒண்டராக தான் எல்லாேருக்கும் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படி மேக்ஸிமம் ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் வச்சா கூட ஒரு பெட்ரோல் காஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம பார்க்குறப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய லம்பை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுற மாதிரி தான் லைஃப்பில் இருக்கும் எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் பீயிங் இயர் ஸோ நம்மளோட ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தடவை வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பைக் எல்லா கஸ்டமர்னாலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு விஷயமாக தான் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி இ பைக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ விஷயம் யூ வெரி குட் லக் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் வசந்த் டிவிக்கு எனவே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆட்டோமொபைலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை அண்டர்லேன் பபாய் ஃப்ரம் ப்ரவீன் பின்டோ அலாங் வித் த டீம் ஆஃப் வீல் செய்ங